Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat berjumpa lagi Semoga sehat selalu nah, Kita akan lanjutkan perbincangan kita Berkaitan dengan eh, teknik menggambar Atau menggambar teknik Pada bab gambar potongan Atau gambar irisan nah, Dalam pembahasan ini nanti kita akan bicarakan beberapa hal Yang pertama misalnya adalah Kaidah-kaidahnya ya. Yang kedua adalah Bagaimana e, macam-macam dari gambar potongan itu Terus nanti bagaimana kita menerapkannya Dalam menggambarkan sebuah benda Baik selanjutnya mari kita bincangkan satu persatu Dari subtopik yang kita bahas pada kesempatan ini Baik pertama kita akan bicarakan tentang kaidah Kaidah menggambar potongan Kaidah yang pertama adalah bahwa gambar potongan ini kita lakukan digunakan untuk menghindari kerutan ya, sehingga kerutan atau kerumitan itu tidak terjadi pada hasil gambar kita. Nah, supaya nanti pembaca dari gambar kita ini menjadi jelas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Potongan atau gambar potongan ini juga kita gunakan untuk mendapatkan gambaran dari bagian-bagian yang tersembunyi. Kan di dalam benda kerja itu ada saja bagian yang tersembunyi. Kenapa? Karena terhalang oleh bagian benda yang ada di depannya dalam pandangan kita itu. Sehingga menjadi tampak tidak jelas. Nah ini kita gunakan gambar potongan untuk memperjelas pandangan itu, memperjelas pandangan dari benda-benda yang tersembunyi. Nah yang ketiga itu adalah dilakukan untuk memotong benda, ya, menggunakan sebuah bidang proyeksi. Jadi cara menghasilkan gambar potongan itu kita gunakan uh, sebuah uh, bidang ya, untuk kita potongkan kepada benda tersebut. Jadi namanya uh, sering disebut dengan bidang proyeksi. Nah, uh, gambar potongan ini ya, uh, untuk menunjukkan bahwa ini adalah gambar potongan atau tidak itu digunakan dengan mengarsir penampangnya. Jadi kalau ada penampang yang diarsir, ada penampang luasan yang diarsir, maka berarti itu adalah gambar potongan. Jadi cara menyajikannya dalam gambar dengan cara mengarsir. Nah ini contoh-contohnya, contoh gambar potongan dari sebuah benda. ya. Jadi ini ada bidang proyeksi untuk memotong, ya, setelah dipotong oleh bidang proyeksi ini, maka terlihatlah penampang, luas penampang permukaan potongan. Nah ini yang kemudian dalam gambarnya kita lakukan dengan digambar diarsir yang bagian benda yang dipotong itu ya seperti ini baik berikutnya ya ini adalah proses bagaimana kita menghasilkan gambar potongan bagaimana caranya ya, benda ini kita gunakan dengan alat bantu sebuah bidang proyeksi kita potongkan pada bagian benda ini misalnya ini di bagian eh, apa namanya sumbu utamanya ini kan simetris kita potong di sumbu utama ya kita potong lalu kemudian kita pisahkan benda yang sudah dipotong karena simetris kita lihat dari salah satu bendanya nah permukaan benda ini lah yang kemudian kita gambarkan ya dalam bentuk gambar potongan jadi kalau kita lihat permukaan ini yang diarsir ini yang dipotong oleh bidang proyeksi ini ya akan bisa kita gambar kalau kita pandang dari Pandangan tegak lurus terhadap para penampang ini Maka kita peroleh bentuk seperti ini ya. Ada kotak di tengahnya lubang Lubangnya ini ditunjukkan dengan tanpa diarsir Nah yang diarsir ini yang yang dipotong Oke, saya kira jelas Kemudian kita lanjut ya. Contoh-contohnya Ini misalnya ada benda silinder berlubang Silindernya bertingkat Nah, ini cara motongnya gimana? Ya Kita ambil bidang potong kita potongkan di bagian tengahnya ini sumbu utama ya lalu kemudian kita pisahkan salah satu potongan ini kita ambil maka terlihat penampang potongan bendanya seperti ini nah itu kemudian kita gambarkan ya dalam bentuk gambar potongannya seperti ini semuanya diarsir yang dipotong ya, lubangnya ini tidak ada arsiran ya kemudian ada sumbu ini menunjukkan bahwa ini simetris ya simetris dan ini adalah uh, berubah, gitu ya. Baik. Nah, 
ada beberapa kaidah penyajian gambar potongan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah e, sebisa mungkin dibuat melalui sumbu dasar. Ya. Kalau tidak ada halangan, maka harus kita buat dengan melalui sumbu dasar. Ya. Nah, yang berikutnya adalah jika diperlukan, maka gambar potongan ini bisa kita buat dengan cara apa? Dibikin di luar sumbu dasar. Tetapi bidang potongnya harus diberikan tanda, diberikan penjelasan. Dan arah penglihatannya pun harus di, diberikan tanda Supaya orang tahu bahwa gambar ini dihasilkan dari potongan dengan arah yang bagaimana Nah begitu ya. Apa yang dimaksud dengan sumbu, sumbu dasar? Sumbu dasar itu adalah sumbu utama dari sebuah benda Kalau benda itu simetris maka dia ada di sumbu simetrisnya ya, Melalui sumbu simetrisnya bidang potong itu Ya Nah, berikutnya adalah bidang potong ditunjukkan dengan garis sumbu yang dipertebal ujungnya. Untuk menanjak, menunjukkan bahwa ini dipotong di mana, lalu kemudian arah pandangannya bagaimana, itu nanti melalui uh, sebuah sumbu potong yang kita gambarkan dengan menggunakan garis sumbu, tapi ujung-ujungnya dipertebal. Ya. Sebagai contoh seperti ini. Ya. Jadi, ini dipotong bukan pada sumbu utama, Sumbu utamanya di sini, ya, tapi dipotong di sumbu yang lain, ya, seperti ini. Untuk apa? Menunjukkan bahwa di sini lubangnya kelihatan nanti. Lalu dipotong dengan sumbu potong yang ujung-ujungnya ditebal, dipertebal. Ujung-ujung sumbu potong ini bertebal. Lalu dikasih tanda panah, menunjukkan arah pandangannya. Nanti ketika digambarkan, misalnya AA dari sini memandangnya, maka hasil gambarnya seperti ini. Ini bulat. Ya, yang pejal di depan di arah sana itu kelihatan, lalu kemudian yang bidang potongnya kelihatan ini diarsir, ya, lalu ada lubang di situ. Baik, lanjut penyajian gambar potong itu ada beberapa. Pertama letak potongan dan garis potong ini harus diperhatikan. Lalu kemudian gambar potongan kita ini gambar potongan sederhana atau tidak? Kalau sederhana itu biasanya ya potongan penuh, potongan separuh atau potongan setempat. Bagaimana potongan penuh, separuh, setempat kita? bahas di belakang nanti. Lalu berikutnya adalah penunjukan bidang potong. Ini penting, penunjukan bidang potong harus harus ada ya, kita sajikan. Kemudian potongan lebih dari satu bidang. Ini juga nanti harus ditunjukkan kalau ada potongan lebih dari satu bidang. Lalu potongan yang diputar. Ya. Ini potongan diputar atau tidak? Ya, nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Potongan yang berurutan. Ya. Nah, yang terakhir potongan benda tipis. Nah, e, lalu Nanti ada benda-benda yang tidak boleh dipotong yang harus kita paham. Ya. Nanti ada benda-benda yang tidak boleh dipotong. Baik, kita bahas satu persatu bidang pemotongan. Ya. Untuk menunjukkan bidang pemotongan ini digunakan garis gores tipis. Di mana pada ujung-ujungnya dan pada perubahan bidang pemotongan, belokan garis tersebut ditebalkan. Ya. Ujung-ujungnya atau belokan potongan itu dipertebal. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini ukurannya, ini gambar kalau lurus dipertebal ujung-ujungnya, tapi kalau ada belok-belok pemotongannya, maka beloknya ini juga di, dipertebal. Ya. Ini menunjukkan bidang yang dipakai untuk memotong. Hey, kita contoh-contoh, masuk ke contoh. Ini bendanya, ada benda begini. Kita potong di e, sumbu utama, ya. sumbu utamanya di sini, maka hasilnya seperti ini. Ya, gitu. Nah. Yang lain, ini tidak dipotong di sumbu utama, maka harus diberikan tanda pemotongan lalu dikasih arah pandangannya, AA. Kalau ini nggak perlu, kenapa? Karena kita sudah potong di sumbu utama, jadi orang sudah tahu. Ya. Ini pemotongannya sumbu utama, sumbu utama. Nah, yang tidak sumbu utama dikasih tanda garis potong. Seperti ini. Ya, lalu di sini hasil gambarnya ini ditulis potongan AA, gitu ya. Di gambar bendanya ditulis ini AA. Oke, nah sekarang potongan satu bidang. Potongan satu bidang ya ini, potongan satu bidang. Jadi satu bidang potong saja, tidak ada eh, apa namanya bidang yang lain. Nah, yang di sini ini ada bidang melompat. Jadi dipotong di bidang ini, seret, lalu dipotong di bidang ini, seret. Oleh karenanya ini berarti kita gambarkan potongan pertama lewat ini. Lalu ke sini, lalu ke sini, lalu dilihat dari arah sana, dari arah atas, maka kelihatan benda yang sudah dipotong nanti 
bidangnya diarsir, yang tidak dipotong tetap utuh, ya seperti ini. Lalu dikasih potongan AA. Ada yang menuliskan di sini potongan AA, tapi ada yang AA saja ini sudah ketahuan bahwa ini adalah gambar potongan dari e, garis potong AA. Ya, oke. Bidang potong satu dan bidang potong dua tidak dalam satu garis melompat. Ya. Baik. Berikutnya kita lihat bidang menyudut. Ini kita mengapa kita bikin potongan bidang menyudut? Ya supaya kita tahu ini ada perbedaan bentuk antara yang di sini dengan yang di sini. Nah supaya tahu kita potong e, menyudut saja sesuai dengan bidang yang ingin kita tunjukkan. Tapi ketika menggambarkan harus diputar ke sini nih. Kita putar ke sini sehingga lurus sehingga bentuknya seperti ini siripnya kelihatan. Ya ini lurus ke sini diputar ke sini dulu. Siripnya kelihatan, yang di sini siripnya nggak kelihatan. Nah, demikian. Oke. Bidang 2 diputar dulu sampai lurus dengan bidang, eh, bidang 2 diputar sampai lurus dengan bidang 1 ini maksudnya. Bidang satu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini, ini bidang bengkok ya. ya bidang bengkok, ditulis ini gambarnya bengkok, tapi kalau menggambarkannya harus sama ini lurus, nggak usah dibengkokin ya. Oke. Ya, cara menggambarkan potongannya bidang satu dan bidang dua dianggap bidang lurus. Nah, sekarang ini potongan penuh ya, sudah potongan penuh ya, potongan separuh itu, ya. Eh, potongan penuh itu setengah bendanya, tapi disebut penuh dalam gambar. Jadi potong setengah ini namanya gambar potongan penuh, ya seperti ini. Nah, ada yang disebut gambar potongan separuh. Gambar potongan separuh itu gimana? Dipotong seperempat bendanya. Ya. Maka nanti yang digambarkan separuh saja Kenapa separuh saja? Ya karena simetris Ini nggak perlu digambarkan Bahkan ini penting digambar tidak dipotong Supaya kelihatan bentuk luarnya Nah ini potongan separuh ya. Lalu potongan setempat Itu dengan cara kita sobek Jadi dengan cara ini membuat garis tipis ya, Garis tipis bebas ya, Sehingga kemudian kita potong separuh di sini Bagian sini Ya, maka kelihatan potongan penuh di ujung sini saja. Ya, ini kan sepotong sobek namanya. Cara membuat potongan setempat, benda hanya dipotong di bagian tertentu dengan cara disobek. Ya. Garis batas potongan sobekan ditunjukkan dengan garis tipis bebas. Ya. Nah, seperti ini juga. Ini sama. Ini potongan setempat, disobek aja. Ya. Ini juga potongan setempat, disobek saja. Kenapa? Ya kalau dipotong penuh, ini malah nggak menggambarkan bentuk luarnya. Ya, makanya disobek saja. Ya. Yang kedua, kalau dipotong penuh belum tentu boleh, karena ada kaidah, ada benda-benda yang tidak boleh dipotong. Nah, ini di, benda yang dipotong diputar. Jadi tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan penampangnya ini bentuknya gimana. Nah, ini dipotong diputar. Kalau untuk menunjukkan penampang saja. Jadi ini nggak perlu dikasih penjelasan apa-apa, ya. Ini dibikin penampangnya digambar tegak lurus terhadap kertas, lalu diarsir. Ya. Bagaimana benda tertentu seperti ruji, kait, tuas, pena, penguat itu tidak boleh dipotong memanjang, sehingga untuk menunjukkan bagian-bagian tertentunya kita bisa bikin dengan membuat potongan diputar setempat atau potongan sobek setempat. Nah, ini potongan diputar yang dipindahkan. Ya. Jadi digambarkannya bukan di atas ini, tapi digambarkannya di sini. Boleh, boleh begitu. Oke. Nah, potongan berurutan seperti ini. Ya, ini gambar ini potongan satu, potongan dua, potongan tiga, potongan empat. A, A, B, B, C, C, D, 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 dari sini. Nah, cara menggambarkannya adalah gambar potongan ditempatkan pada sumbu utama. Ya. Sumbu utama sini taruh di sini urut sumbu utamanya kan ini nih ya. nah, sumbu dari poros baik ya nah ini potongan berutan ya a a b b c c d d gambar potongan di teman di bawah garis potongan di bawah garis potongan boleh juga ya, ditaruh di bawah garis potongan Nah, untuk benda tipis cukup digambarkan dengan e, garis tebal. Potongan yang enggak usah diarsir. Nah, 
ini beberapa kesalahan kalau kita menggambar gambar potongan ini gambar yang betul ini kalau kita potong separuh atau potongan penuh bendanya dipotong separuh jadi potongan penuh ini benar nah ini salah kenapa karena nggak nyambung ya karena nggak nyambung ini benda ini harus nyambung ini salah kenapa pasak nggak boleh dipotong memanjang poros nggak boleh dipotong memanjang maka kalau kita ingin menunjukkan bentuk poros dan pasak di sini hubungannya bisa dengan menyobek ini cara yang benar ya kemudian roda gigi rodanya ini nggak boleh diarsir nggak boleh dipotong karena e, roda pejal itu nggak boleh dipotong jadi cukup begini ini sudah menunjukkan dia pejal bulat nah ini juga nggak boleh karena poros tidak boleh dipotong panjang pasak tidak boleh dipotong memanjang ya. yang boleh gimana jadi ya, sobek saja ini sobek ya lalu pasaknya ini nggak boleh di nggak boleh dipotong ya cukup pecal begini saja yang di arsis yang bagian poros yang ya, yang sobek oke ini benda seperti ini kalau dipandang dari arah sudut tertentu lalu dipandang dari bawah begini nah cara menggambarkannya ini salah Kenapa? Karena sirip tidak boleh dipotong searah sungguhnya. Maka caranya ya siripnya tetap aja. Kalau kita ingin menunjukkan bagian di sini bentuknya gimana kita sobek. Demikian. Nah de begitu selanjutnya silakan nanti dikerjakan nah, tugas pertamanya ini ukur ukurannya sudah ada. Silakan digambarkan di kertas empat. Pandangan depan sesuai dengan arah ini. Ya. Silakan digambarkan. Ya. Yang ini juga, ini potongan. Pandangan depan, pandangan potongan dari depan sesuai dengan arah panah. Pandangan atas adalah pandangan terhadap benda yang dipotong dilihat dari atas. Ya. Jadi kita disuruh membuat dua pandangan atas dan, po dan potongan dari depan. Ya. Oke. Nah. Baik. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.